Sean bienvenidos a la nueva actualización 1.20.60.21 de Minecraft Pedro que acaba de salir. Esta nueva actualización nos agrega algunas mejoras, una que otra nueva característica, pero lo que realmente brilla en esta nueva actualización son los shaders. Ya que esta actualización los ha mejorado y hasta inclusive la feedback nos da la bienvenida con un mensaje acerca de ellos. Para ello iremos rápidamente a la feedback y esta nos da este mensaje. Tenemos otra emocionante actualización beta y preview, con muchos ajustes y correcciones que creemos que te encantarán. Como siempre nos gustaría escuchar sus comentarios sobre estas funciones, así que envíanos sus comentarios a ya saben a books.moyan y aquí nos dice nota, esta versión aún no está disponible en dispositivos Android y se publicará en los próximos días. Además aquí tenemos una imagen adjuntada que nos permite ver un poco sobre los nuevos shaders que han llegado en esta 1.20.60. Pero antes de comenzar no olvides compartir el video, dejar tu like y más que nada suscribirte a este canal que es exclusivamente de novedades del mundillo de Minecraft. ¿Qué les parece si comenzamos con las funciones experimentales? El cobre cincelado y la rejilla de cobre. El cobre cincelado y sus variantes ahora se pueden elaborar en el corta piedras con cobre cortado. Las rejillas de cobre y sus variantes ahora se pueden inundar. El copper grate, o sea el copper granitado, ya no se convierte en cobre encerado cuando se encera. Lo que nos quiere decir la feedback es de que cuando nosotros poníamos cobre dentro del corta piedras, la variación cincelada no aparecía dentro de él. Algunas veces aparecía, otras veces no. Como pueden ver, ahora mismo sí me aparece. Y creo que el cambio más notable de esto, se supone que si ahora metemos rejillas de cobre, estas deberían de inundarse. Mm, mm, bueno, tiene bastante sentido debido a que tiene hoyitos y por ahí debería de pasar el agua, aunque por ahí veo una textura medio rara. Sí, ahora mismo este bloque permite traspasar el agua en él debido a sus hoyitos, una nueva característica de Minecraft que necesitábamos. Funciones y correcciones de errores Bloques Los bloques de hielo escarchado ya no dejan agua en el mundo cuando se extraen con una herramienta con toque sedoso El huevo de tortuga, el renacuajo de la rana, el coral y el abanico de coral ya no generan el doble de partículas cuando se extraen La colmena y el nido de abejas ya no pueden ser tocados con seda por un libro encantado con toque sedoso la fogata ahora arroja correctamente 2 de carbón en lugar de 4 cuando el jugador lo destruye. Controles táctiles personalizables, corregido un error por el cual la barra de acceso rápido desaparecía si salías de la pantalla de personalización de controles táctiles con una entrada del controlador no táctil. Si les parece, vamos a ir rápidamente a ver la paridad de Vanilla. El Nether Gold Ore ahora puede arrojar hasta 6 pepitas de oro. Anteriormente eran 5, cuando se extrae con una herramienta no encantada, o hasta 24 con Fortuna 3. Anteriormente 20, el mineral de la lápiz lazuli ahora puede arrojar hasta 9 de lápiz lazuli. Anteriormente 8, cuando se extrae con una herramienta no encantada. O hasta 36 con el nivel de fortuna 3. Anteriormente 32. ¿Qué? ¿Nunca habían visto lápiz lazuli en el Nether? Les hace falta consumir más Minecraft. Gráficos, se corrigió la iluminación del bloque incorrecta después de salir del agua con la opción respuesta de entrada mejorada habilitada. Este bug hacía que cuando entráramos en contacto con el agua obtuviéramos un Night Vision infinito. Me parece que este bug andaba desde las versiones 1.20.50 de Minecraft, así que es probable que la versión 50 o oficial lo vayamos a tener activo. Aporte se solucionó un problema que impedía navegar por el inventario cuando se usaba solo un teclado en el móvil. Se solucionó el problema que impedía usar la división de pila cuando se usaba un teclado en modo táctil. Continuamos con la interfaz de usuario, la cual tiene algunas novedades sorprendentes que ahora mismo pueden leer. La que me pareció más relevante es la siguiente. Se agregó la primera iteración de la nueva función de cajón de amigos, amigos en línea y fuera de línea. Como una lista, el botón agregar amigos cambió de nombre a buscar jugadores. No tienes amigos, estado vacío y texto de voz mejorado. Hmm, qué extraño aviso me ha dado la nueva interfaz de creación de un nuevo mundo. Está bien, no lo muestres. 
Voy a suponer que eso que nos ha mencionado la feedback está activo solo para algunos jugadores debido a que como pueden ver yo tengo la antigua pestaña de invitación de amigos, prácticamente no ha cambiado nada. ¿Cómo se juega? Las losas y escaleras ya no deben comenzar a colocarse aleatoriamente en la parte inferior cuando se construye continuamente. Los caballos, burros y mulas ahora sufren daño por caída cuando los controla un jugador, excepto en los monos que tienen como objetivo versiones del juego base anterior a la 1.20.60. Como lo vamos a ver en este pequeño gameplay que nos adjunta la feedback, este jugador se ha aventado desde una pequeña colina con su caballo y no sufre ningún tipo de daño. Si les parece me encantaría probar ese susodicho bug que nos ha dicho la feedback, así que me voy a ir al nether, bueno porque estaba en el nether, y voy a proceder a aventarme hasta una pequeña colina que vi por ahí abajito, así que caminamos como desfile de pasarela, nos ponemos en F5 porque no veo nada y nos vamos a aventar a ese pequeño piso que ven ahí al fondo. Así que lo hacemos con el señor caballo. ¡Ah! ¡Ay, sí es cierto! Los caballos están OP. Si se preguntan por qué no me hizo daño es porque estoy grabando esto antes de esa susodicha actualización de Minecraft. Entonces, si ustedes están en la versión 40 de Minecraft, porque parece ser que también funciona en esa, deberían aventarse desde una colina con sus caballitos ya que no van a sufrir daño. Y ahora, ¿cómo te subo allá arriba? ¡Ah! ¡Señor caballo! Uh, casi me mato, pensaba que estaba creativo. Ya sé, te voy a sacar con el modo piñata. Venite para acá. Y para finalizar con este video, tenemos las características técnicas experimentales, gráficos. Se corrigió un problema de la lucha Z de texturas en la vista previa técnica diferida o con los shaders diferidos. Se agregaron niebla volumétrica y rayos de luz a los shaders diferidos. Esta nueva característica funciona aproximando la dispersión que ocurre cuando los rayos de luz viajan por el aire, lo cual resulta en una niebla más realista y una mayor sensación de profundidad de la escena. También se conecta con la capacidad de manejos de datos existentes en los paquetes de recursos para la niebla y volúmenes, de modo que los creadores pueden personalizar la apariencia de la niebla bajo una variedad de condiciones. La verdad es que no entendí ni papa, lo único que hice es ver la imagen que nos había adjuntado la feedback, en donde podemos ver esos nuevos rayos de luz y la niebla volumétrica que hemos obtenido en esta nueva actualización beta, la cual la verdad es que luce bastante bien. Estuve probando esa capacidad de las nuevas luces y de la niebla en unos shaders viejos que tenía y obviamente no iban a funcionar porque estos shaders no tienen esas capacidades agregadas, al fin y al cabo todavía no existían. Voy a hacer un pequeño ejemplo como nos lo dejó la feedback, se supone que si yo me pondría aquí, debería de haber una especie de niebla o una especie de rayo de luz proveniente del solecito, pero como pueden ver, eso no pasa. Así que sí, esa es la nueva característica de los shaders diferidos, agregaron nuevas luces y por si no fuera poco, también un poco de niebla, la cual la verdad es que luce bastante sorprendente. Como esta actualización no es muy reciente, todavía no tenemos algún trabajillo de las personas que juegan con los shaders de Minecraft, pero tenemos este mensaje del señor Kyle que nos dice, Vista previa bastante dulce hoy, la característica principal para los creadores es la nueva capacidad volumétrica en nuestros experimentos del renderizado diferido, no puedo esperar a ver qué haces con esto. Y en la imagen que él nos adjunta podremos ver las luces que nos prometía la feedback y también la niebla que tenemos de fondo. Cuando salgan más características con los nuevos shaders diferidos, tengan por seguro que vamos a hacer un video viendo el trabajo de los desarrolladores de shaders, y la verdad es que promete bastante. Déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que más te ha gustado de esta nueva actualización de Minecraft. Creo que hablo por todos y son las nuevas características de los shaders diferidos. Simplemente son espectaculares de ver. Eso es todo lo de mi parte, recuerda que vas a tener todas mis redes en la descripción por si quieres echar un poco de plática conmigo, mi nombre es Loboxy y nos vemos en el próximo video. Ay, me teletransporté y mi cámara se quedó en el supramundo o se fue conmigo. No veo nada, babá, me quedé ciego. Ah, ya veo otra vez, pero ¿qué es lo que ha sucedido?